欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子暑假霸屏，七月长相思，二八月清簪行。在谈将门读后，杨子再度以两部大剧《长相思二》和《清簪行》强势霸屏。新力公司还与他洽谈着另一部重量级作品《将门读后》。意图将她打造成古装权谋复仇剧的女王，而在她之前，刘亦菲的《玫瑰的故事》也早已让众多观众翘首以盼。两位女神的荧屏对决，谁将更胜一筹？杨紫从《香蜜沉沉烬如霜》到《亲爱的》《热爱的》，再到去年的《沉香如屑》，杨紫凭借精湛的演技和出色的外貌，成为了古装剧领域的一股清流。而在即将到来的2024年暑期档，他更是带来了两部备受期待的作品《长相思二》和《清簪行》。《长相思二》作为《长相思》的续集，延续了上一部的热度。在这部剧中，杨紫将再次挑战自己的演技，与众多实力派演员共同演绎一段跨越千年的爱恨情仇。而《清簪行》则是一部古装探案剧。杨子将饰演一位聪明伶俐、心思缜密的女侦探，与男主角一同揭开一系列错综复杂的案件。这两部剧的播出，无疑将让杨子的古装剧女王地位更加稳固。除了《长相思二》和《清簪行》，新力公司还正在与杨子洽谈另一部重量级作品《将门读后》。这部小说原是大热的 IP， 被誉为古言文的天花板。女主角沈娇娇前世单纯善良，为了爱情不惜付出一切，却最终落得悲惨下场。重生后，她决心改变命运，保护家人周全，与谢景行携手搞事业，完成命运的逆转。新力公司对于《将门读后》这个项目寄予厚望，希望能够将其打造成一部大女主复仇剧。而杨紫作为当红小花旦。无疑是女主角的最佳人选。她之前虽然也出演过不少古装剧，但像这样权谋复仇类的角色还是首次尝试。这对于杨紫来说，既是一个挑战，也是一个机遇。如果能够成功塑造这个角色，她的演艺事业无疑将再上一个新台阶。在杨紫的古装剧霸屏之前，刘亦菲的《玫瑰的故事》也早已引发了观众的热议。这部剧改编自一书的同名小说，讲述了一位现代女性在家庭和事业中不断成长的故事。刘亦菲在剧中饰演女主角，与佟大为、林更新、霍建华等多位实力派演员共同出演。除了以上两部剧外，《清簪行》的补拍男主也引发了网友的热议。据悉，原本该剧的男主角由某位演员出演。但由于一些原因无法继续参与拍摄，经过多轮选角后，彭冠英成为了最有可能的人选。彭冠英作为一位实力派演员，近年来在影视圈崭露头角。他之前出演的作品虽然不多，但每一次都给人留下了深刻的印象。这次能够出演《清簪行》的男主角，对于他来说无疑是一个重要的机会。而《清簪行》作为一部古装探案剧，本身就有着很高的关注度和话题性，相信彭冠英的加盟将为这部剧增添更多的看点。随着暑期档的临近，各大卫视和视频平台都纷纷推出了自己的重磅作品，而杨紫的《长相思二》和《清簪行》。刘亦菲的《玫瑰的故事》以及《清簪行》的补拍男主彭冠英等消息，无疑为这个暑期档增添了不少看点。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！